స్పైనల్ కార్డు స్పైనల్ కార్డుకి సంబంధించిన ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడుకుందాం స్పైన్లో మన దేశంలో ఈరోజు కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా స్పైన్కి సంబంధించి చీమ పట్టడం ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా కామన్గా ఉంది ఇంకా అందులో అత్యంత ముఖ్యమైనది టీబీ మీరు ఆలోచించవచ్చు భారతదేశంలో ఆర్థిక ప్రమాణాలు పెరిగిపోయినాయి వ్యక్తులు ఎంతో ముందుకంటే సంపాదన ఎక్కువైంది ఆరోగ్యం అన్నది సంరక్షణ కూడా పెరిగింది తర్వాత లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అండి బతికి నార్మల్గా ఉండేటువంటి సన్నివేశాలు కూడా అరవై డెబ్బై శాతం అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళు కూడా అధికమైనారు అని అన్న కూడా ఈ టీబీ అన్నది ఈరోజు కూడా చాలా ఎక్కువగా ప్రబలి ఉంది అనేది చెప్పక తప్పదు టీబీ అన్నది శరీరంలో ఏ భావన ఉన్న రావచ్చు అండి ఛాతిలో ఒకటే కాదు మెదడులో రావచ్చు వెన్నుపూసలో రావచ్చు వెన్నుపాం లోపల రావచ్చు కాళ్ళకి రావచ్చు చేతికి రావచ్చు ఎక్కడన్నా రావచ్చు వచ్చిన అన్ని చోట్లలో ఒక ముఖ్యమైన చోటు ఏదో ఉంటే వెన్నుపూస ఈ వెన్నుపూసకు వచ్చిన టీబీని ఆంగ్లంలో కాక్స్ స్పైన్ అంటే ఎవరైతే టీబీ గురించి గొప్ప పరిశోధన చేసిన మహానుభావుడి పేరు రాబర్ట్ కాక్ ఆయన పేరు మీదుగా కాక్ స్పైన్ అంటారు టీబీ స్పైన్ ఈ టీబీ స్పైన్ వచ్చినట్టయితే నడుంలో విపరీత నొప్పిరావడం నడవలేకపోవడం జ్వరం రావడం కొంతమందిలో బరువు కూడా తగ్గిపోవడం తన డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో ఎటెండ్ కాలేకపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి దానికి ముందు నడువు నొప్పికి మామూలుగా మాత్రలు ఇవ్వడం నొప్పి తగ్గకపోతే చూద్దాం అనుకుని ఆలోచన చేయటం వల్ల ఎక్కువ మందికి బాగా లేట్ అయిన స్టేజ్లోనే ఇబ్బందిని గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని నేను అందరికీ ఇచ్చేటువంటి ఒక సూచన ఏమిటంటే నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందికరంగా ఉండేటప్పుడు మన రాష్ట్రంలో మన జంట నగరాల్లోని ఇన్ని సౌకర్యాలు ఉండగా ఆ సౌకర్యాలని మనం ఉపయోగం పట్టు పరుచుకోవాలి అని నా సలహా ఉపయోగపరచుకోవడం అంటే ఎంఆర్ఐ అనే పరీక్ష చేయాలి ఎంఆర్ఐని మించినటువంటి వెన్నుపాముకి వెన్ సంబంధించిన పరీక్ష దానిని మించింది లేదు ఎందుకు అంటే దానిలో అన్ని వివరాలు పై నుంచి చర్మం నుంచి కండరాల్లో కానీ వెన్నుపూసలో కానీ వెన్నుపాములో కానీ నరాల్లో కానీ ఎక్కడ ఏ మూల దాగి ఉన్న ఇబ్బందిని అన్న తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై ఎనిమిది శాతం విపులంగా తెలుస్తుంది ఎంఆర్ఐ వల్ల ఎంఆర్ఐ వల్ల నొప్పి లేదు ఎంఆర్ఐ వల్ల హాని లేదు ఎంఆర్ఐ ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీలో కూడా చేయొచ్చు చిన్నపిల్లలు చేస్తాం అంటే దాని తాలూకా ప్రశస్తత ముఖ్యత ఎంతో గ్రహించవచ్చు అందుకని ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత ఏ వెన్నుపూసల్లో ఇబ్బంది ఉంది ఈ టీబీ అన్నది ముఖ్యంగా ఈ ఆఖరి వెన్నుపూసల్లో తక్కువ వస్తుంది ఈ మధ్య భాగం డార్సల్ అని పన్నెండు వెన్నుపూసలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మధ్యలో వస్తుంది అది కూడా ముఖ్యంగా ఆఖరి పన్నెండు వెన్నుపూస ఈ నడుము పైన ఉన్నటువంటి లంబార్ వన్ అంటే డి ట్వెల్వ్ ఎల్ వన్ అనే ప్రాంతంలో మ్యా ఎక్కువసార్లు వస్తుంది దాని తర్వాత మెడలో వస్తుంది టీబీ టీబీ వచ్చింది అని మనం ఒకటి ఎంఆర్ఐ చేస్తాం కొన్ని రక్త పరీక్షలు చేస్తాం రక్త పరీక్షలు ఈఎస్ఆర్ అనేది ఎంత ఉందని తెలుస్తుంది అలాగే మ్యాన్ టూ టెస్ట్ అని ఉన్నది ఈ మధ్యకాలంలో టీబీ కోసం సీరాలజీ అని వచ్చింది ఆ సీరాలజీ పరీక్షను కూడా చేయటం వల్ల టీబీ వచ్చింది వెన్నుపోకి వెన్నుపోసకి అని నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత మన ఎదురుగా ఉన్న ప్రశ్న ఏమిటి ఆపరేషన్ అంతే కదండి లేదా ఆపరేషన్ అవసరమైతే ఎప్పుడు లేదు ఇప్పుడు టీబీ కోసం వెన్నుపోసలో టీబీ ఉంది అని మనం దాన్ని గుర్తించిన తర్వాత అదృష్టవశాత్తు కానీ వ్యక్తి నడుస్తూ ఉండేటట్టు అయితే తొందరపడే ఆపరేషన్ అయితే చేయకూడదు ఎందుకు ఈ రోజున ప్ర ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం టీబీ మందులు ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు మందులు కానీ ఇచ్చినట్టయితే చాలా మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయని అందరూ చెప్తున్నారు ఆ మందుల పేర్లు రిఫాంపిసిన్ ఐఎన్హెచ్ ఇథామిటాల్ పైరజనమైడ్ కొంతమందికి స్టెప్టోమైసిన్ అని ఇంకా కొన్ని మందులు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చాయి అవి ఎవరికి ఎవరికైతే టీబీ మందులు మొదటి ఇచ్చినప్పుడు లాభం లేకపోయినా దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం వల్ల ఈ మిగతా మందులు ఇచ్చినట్టయితే దానివల్ల చాలా చాలా ఉపయోగకరం అవుతుంది ఈ టీబీ మందులు ఇచ్చినప్పుడు మందులు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంతలో ఈ వాంతి వచ్చేటట్టు ఉండడం ఇవన్నీ ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి కొన్నాళ్ళ పాటు అంటే ఒక ఐదు నుంచి ఆరు రోజులు వారం రోజులు ఇట్లా ఈ మందులకి సెటిల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది ఒకసారి కానీ మందులను తీసుకోవడం తెల్లవారి తీసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది కానీ లేదంటే అది చాలా అదృష్టం కింద లెక్క నేను ఫాలో అయ్యే సూత్రం ఏమిటంటే టీబీ కోసం మందులు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి రెండు వారాలకి పేషెంట్ చూస్తూ ఉంటాం కనీసం ఐదు నుంచి ఆరు వారాల తర్వాత మళ్ళీ ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏమిటి మన మందులు ఇచ్చాం మందులు తాలూకా ప్రభావం ఎలా ఉంది అని అప్పుడే తెలుస్తుంది మందులు తాలూకా టెస్ట్ ప్రభావం బాగుందని అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తొందరపడి ఆపరేషన్ చేయాలి మందులు ఇచ్చినా పేషెంట్ రెగ్యులర్గా వేసుకున్నా కూడా ఎందుకంటే ఆ మాట వాడుతున్నానంటే 
చాలా మంది పేషెంట్లు ఒక ఇరవై శాతం మంది పేషెంట్లు మందులు రెగ్యులర్గా వాడరు రకరకాల కారణాల వల్ల అలాంటి వాళ్ళలో మందు ఉపయోగం ఉందా లేదని చెప్పడం కష్టం మందు కానీ రెగ్యులర్గా అన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఐదు రకాల మాత్రలు కూడా రెగ్యులర్గా వేసుకొని దానిలో ఎంఆర్ఐలో కానీ ఇబ్బంది తగ్గింది అన్నట్టు అయితే అదృష్టవంతుడు పేషెంటు ఆపరేషన్ అవసరమే లేదు మందులు రెగ్యులర్గా వాడి కూడా ఒకటి వెన్నుపోసులో ఆరు వారాల తర చేసినటువంటి ఎంఆర్ఐలో కానీ తగ్గకపోయినా సరిగదా ఉన్న ఇబ్బంది ఎక్కువైనా ఈ లోపల కాళ్ళు లోపల కానీ చేతుల లోపల కానీ ఎక్కడ వచ్చింది వెనుప ఇబ్బంది అన్న దాన్ని బట్టి వీక్నెస్ కానీ నడిచేదానికి కానీ పట్టు తప్పడం కానీ మూత్రంలో ఇబ్బంది కానీ ఏది వచ్చినా కూడా ఆ టీబీ కోసం ఆపరేషన్ అవసరం అని తప్ప చెప్పక తప్పదు ఈ ఆపరేషన్ అన్నది కూడా చాలా మంచి ఆపరేషన్ మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయి ఈ ఆపరేషన్ కూడా ఏమవుతుందంటే టీబీలో ఒక వెన్నుపోస అన్నది కుదేలైపోతుంది వెన్నుపోస మెత్తగా అయిపోతుంది ఉన్నటువంటి సైజ్ అలా నెమ్మది కొలాబ్స్ అంటాం ఆంగ్లంలో అది జరిగి నడు వెన్నుపోస వెన్ను పాము మీద ఒత్తిడి వస్తుంది దానికి ఏదైతే వెన్నుపోస పా డ్యామేజ్ అయిందో ఈ కుదేలు అయిపోయిందో దాన్ని తీసేసి దాని స్థానంలో కొన్ని కొన్నిసార్లు బోన్ పెట్టడం కానీ ఇక్కడ నుంచి ఈ తుంటి భాగం నుంచి ఐలె క్రెస్ట్ అంటాం లేదు ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని టైటాన్ మెటీరియల్తో తయారైనటువంటి కేజ్లను వచ్చాయి దాన్ని అక్కడ పెట్టడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎందుకంటే వీటి అర్థం ఆ వెన్నుపోస ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో కుదేలు అయిపోయిందో దాని స్థానంలో కొత్త బోన్ కానీ కొత్త ఈ కేజ్ కానీ పెట్టినట్టయితే దానికి బలం చేకూరుస్తాం అది పెట్టిన తర్వాత కూడా ఐదు ఆరు వారాలు రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్తాం ఇంత లోపల మందులు కూడా టీబీ కోసం మందులు వాడుతూ ఉంటారు ఐదు ఆరు వారాలు అయ్యి ఇబ్బంది లేదు అన్న తర్వాత పేషెంట్ తన డ్యూటీకి తను వెళ్ళిపోవచ్చు అసలు టీబీ కోసం ఆపరేషన్ అయిందంటేనే నమ్మ శక్యం కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు క్లిష్టతరమైనటువంటి చోట్లు కానీ ఉండేటట్టు ఛాతి లోపల నుంచి కూడా వెళ్ళి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయటం చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి అంటే మనం ఏ చోట్లో ఆపరేషన్ ఎందుకంటే ఈ నడుములో కింద భాగంలో కానీ వచ్చినట్టయితే ఒక్కోసారి పొట్ట ఓపి ఓపెన్ చేసి దాని నుంచి ఆపరేషన్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది మెడలో అన్నట్టయితే మెడ ముందు భాగం నుంచి ఆపరేషన్ చేస్తాం ఒక్కొక్క రేర్గా వెనక నుంచి కూడా చేస్తాం ఇట్లా ఏ రకమైన ఆపరేషన్ ఈ పేషెంట్కి అనుసరించాలి అన్నది ఒకటి డాక్టర్ తాలూకా అనుభవం డాక్టర్ తాలూకా డిసిషను పేషెంట్కు ఉన్న ఇబ్బంది ఈ మూడింటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏమైతే నేను టీబీ కోసం ఆపరేషన్ అయినా కూడా భయపడాల్సింది అయితే లేదు కానీ రికవరీ అన్న దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఆపరేషన్ చేసే ముందు పేషెంట్ ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితి కాలు రెండు పూర్తికి వీక్ అయిపోయినాయి అనుకోండి కాలు పూర్తిగా పడిపోయినాయి అనుకోండి ఎవరు భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణుడు తప్ప ఎవరు చేసినా ఆ కాలలో ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడానికి ఆస్కారం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆఖరి స్టేజ్లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఆపరేషన్ చేసినా బాగా కాలేదు అని శంకించి కోపించడం కన్నా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ని రెగ్యులర్గా సంప్రదించడం అనేది పేషెంట్లు అందరికీ ఉపయోగకరం ఇది నా సూచన టీబీ కోసం మందుల గురించి ఇంకొక మాట టీబీ మందులు ఈ నాలుగు రకాలు కానీ ఐదు రకాలు కానీ వెన్ను పూసకి వెన్నుపాముకి మెదడుకి కానీ టీబీ వచ్చినట్టయితే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తాలూకా సలహా మేరకు సంవత్సరం నుంచి ఒకటిన్నర సంవత్సరాలు మందులు వాడాలి అనగా పన్నెండు నెలలు కానీ పద్దెనిమిది నెలలు మందులు వాడాలి ఇక్కడ చాలామంది అడుగుతుంటారు ఛాతిలో అయితే మేము ఆనే మా చుట్టం ఎవరో ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు ఎనిమిది నెలలు వాడిన ఆపేశారు అని ఏ అవయంలో వచ్చింది టీబీ అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి వెన్నుపాముకి వెన్నుపోసుకు వచ్చినప్పుడు మెదడుకు వచ్చినప్పుడు కనీసం సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరాలు వాడాలి మళ్ళీ మళ్ళీ హెచ్చరిక చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక ఆరు మాసాలు ఏడు మాసాలు గొప్ప సిన్సియర్గా రెగ్యులర్గా వాడి ఎవరైతే మందులు బంద్ చేస్తారో దానివల్ల అది టీబీ అది జబ్బు అనేది మనం తలెత్తుంది తలెత్తడమే కాకుండా రెసిస్టెన్స్ అని ఒక మాట ఉంది అంటే ఏమిటి ఇవే మందులకి తర్వాత తర్వాత పనిచేయడం అన్నది తగ్గిపోతుంటుంది ఇది చాలా ప్రమాదకరం దీన్ని రెసిస్టెన్స్ వెరైటీ ఆఫ్ జుబర్ క్లోసిస్ అంటారు ఇది మన చేతులారా తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టుంది ఇది ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటంటే టీబీ మందులు వాడుతూ సరైన మోతాదులు వాడాల్సినంత సమయం వరకు వాడకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఇబ్బందికరము అని గ్రహించాలి మన దేశంలో టీబీ వెన్నుపోసకి వెన్నుపాముకి చాలా కామన్గా ఉంది శస్త్రచికిత్సలు కూడా చాలా విరివిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రమాదకరం ఏం లేదు మందులు వాడడం వల్ల మాత్రం ఏమరపాటు ఉండకూడదు తెలుగు పాపులర్ తెలుగు పాపులర్ ఛానల్ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీని యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి